ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস এর পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর আলম আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটি আলটিবার ইনভার্টার পটেনশিওমিটার এবং সুইচ দ্বারা চালানো যায় এটা একটা স্নাইডার ইলেকট্রিক কোম্পানি আলটিবার টু ইনভার্টার আর এদিকে হচ্ছে ইনভার্টারের এটা হচ্ছে ইনভার্টারের অ্যানালগ কানেকশন আর এটা হচ্ছে ইনভার্টারের কন্ট্রোলিং কানেকশন সুইচিং কন্ট্রোলিং কানেকশন আর এটা হচ্ছে ইনভার্টারের পাওয়ার কানেকশন যেমন আর এস টি আর এটা হচ্ছে ইনভার্টারের আউটপুট কানেকশন যে মোটর কানেকশন ইউ ভি ডব্লিউ আমার আরেকটু বিষয়ে বলার প্রয়োজন যেমন এটা হচ্ছে কমন এ আই ওয়ান প্লাস টেন বোল এটা আমাদের ইনভার্টারের গাড়ি আপনারা দেখতে পারবেন আমি পরবর্তীতে দেখিয়ে দিব আর এদিকে হচ্ছে আমাদের ইনভার্টারের প্যারামিটার ইনভার্টারের প্যারামিটারগুলি তো আমরা এখন ইনভার্টারের প্যারামিটার কীভাবে দিতে হয় এবং কিভাবে কানেকশন করতে হয় তা দেখব এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার এর ইনভার্টারের কভার ওপেন করলাম ইনভার্টারের কভার ওপেন করলাম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালগ পয়েন্ট আমার এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা আর এটা হচ্ছে আমাদের সুইচিং পয়েন্ট সুইচিং পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা এই পয়েন্ট এবার আমরা প্রথমেই অ্যানালগ পোর্ট লাগাই আমরা একটা অ্যানালগ পোর্ট নিলাম পনের ছ মিটার নিলাম প্রথমে আমরা লাগাই এটা হচ্ছে আমাদের কমন কমন একটু দেখতে দাও কমন কানেকশন করলাম পোর্টের কমন কানেকশন এই যে পোর্টে এই একটা পোর্টে কমন কানেকশন করলাম তারপর এটা হচ্ছে আমাদের পোর্টে মিড পয়েন্ট কানেকশনটা মিডিল যেটা হচ্ছে এ আই ওয়ান এ আই ওয়ান কানেকশন করলাম এটা হচ্ছে পোর্টের আমাদের পোর্টের এই কানেকশনটা করলাম এবার করব পোর্টে পজিটিভ টেন বোর্ড পজিটিভ টেন বোর্ড পজিটিভ টেন বোর্ড এই যে পজিটিভ টেন বোর্ড কানেকশন করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পরে পজিটিভ টেন বোর্ড মানে এই কানেকশনটা আমরা এই কানেকশনটা কমপ্লিট করলাম এবার আমরা কানেকশন দেখাবো সুইচিং কানেকশন আমি যেহেতু শুধু ওয়ানলি ফরওয়ার্ডে চালাবো এই জন্য একটা সিলেক্টর সুইচ একটা পয়েন্ট নিলাম যদি রিভার্সে চালাইতাম তাহলে এই দিকটা কমন করে আর একটা সুইচ দিলে আমরা রিভার্সে চলবে তাকে আমরা একটা সুইচ দিয়ে শুধু ফরওয়ার্ডেই চালাবো আজকে ফরওয়ার্ডে চালাই এটা হচ্ছে আমাদের এই এই চব্বিশ বোল আমরা এখন এদিকে একটা দেখো এই চব্বিশ বোলটা কানেকশন করবো এই চব্বিশ বল কানেকশন করলাম আর এটা সুইচিং হয়ে যেহেতু আমরা ফরওয়ার্ডে চালাবো এই যে সিলেক্টর এটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্টর সুইচ সিলেক্টর সুইচে মাথায় এই মাথায় আমরা চব্বিশ বল কানেক্টর কানেকশন করলাম এই মাথায় এখন আমরা এই এই প্রান্ত কানেকশন করব ফরওয়ার্ড সিগনাল যদি আমরা পাশে প্রান্ত করি তাহলে এটা হবে রিভার্স সিগনাল আমরা যেহেতু শুধু ফরওয়ার্ডে চালায় দেখাবো এই জন্য আমরা ফরওয়ার্ড সিগনাল কানেকশন করবো এটা হচ্ছে এই কানেকশন এই যে এই চব্বিশ বলটা লাগাই না এই যে চব্বিশ বোল্ট লাগাইলাম একটা কানেকশন করলাম চব্বিশ বোল্ট আর এটা হচ্ছে এফ মানে ফরওয়ার্ড আমরা এই এল আই ওয়ানে কানেকশন করে দিলাম এই কানেকশন আমাদের কমপ্লিট এটা হচ্ছে আমাদের মোটরে ইনপুট কানেকশন আর এস টি এই কানেকশনটা আমাদের আর এটা হচ্ছে আমাদের মোটরে আউটপুট কানেকশন ইনভার্টারের আউটপুট কানেকশন মানে মোটরের কানেকশন ইউবিডাবলিউ এই যে আমাদের এটা মোটরে চলে গেছে কানেকশনটা এই যে মোটরটা দেখো এই মোটরে এই কানেকশনটা হলো মোটরে ওকে আমরা প্যারামিটার কীভাবে পুট করতে হয় দেখবো প্রথমে আমরা মোট এই মোট মোটের মধ্যে প্রেস করব একটা পুশ করলাম প্রথমে আসছে কি আর এফ আমরা আর এফ না আমরা প্রথমে সেট সেটে গেলে এটি একটু ঘোড়াই এটি একটু ঘোড়াই সেট সেটে গিয়ে মধ্যে বটনে পুশ করলে আমাদের আসবে কি এক সিসি মানে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন এই হচ্ছে আমাদের এই অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেশন সাইম কত সেকেন্ড তিন সেকেন্ড আমরা দেখি আবার মধ্যে একটু পুশ করি 
তিন সেকেন্ড আমি যদি বাড়াইতে চাই তাহলে এভাবে ঘুরে তাহলে আমি চার সেকেন্ড করে নিলাম এক্সাম্পল এই চার সেকেন্ড দিলাম পুশ করলাম হ্যাঁ আমার চার সেকেন্ড কমপ্লিট আবার এসকেপ দিয়ে এই এসকেপ দিয়ে বাইরে হয়ে যাবো পরবর্তী প্যারামিটারের জন্য পরবর্তী প্যারামিটার কেস ডিসিলেশন ডিসিলেশন টাইম কি সেম এভাবে আবার যাবো তিন সেকেন্ড দেওয়া আছে মানে এই ডিসিলেশন টাইম আমাদের ইনভার্টারটা রানিং রানিং থেকে বন্ধ হতে কত সময় নিবে কত সেকেন্ডের মধ্যে ইনভার্টারটা স্টপ হবে এটা হচ্ছে ডিসিলেশন টাইপ মানে ইনভার্টারের ফ্রিকুয়েন্সিটা হাই থেকে একদম জিরোতে চলে আসবে এটা হচ্ছে ডিসিলেশন টাইপ এরপর আছে এল এসপি এল এসপি হচ্ছে আমাদের মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি মানে আমাদের ইনভার্টারটা মিনিমাম কত ফ্রিকুয়েন্সি রেফারেন্স মানে রেফারেন্স সিগনাল কত পাইলে ফ্রিকুয়েন্সি মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে আমাদের মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি জিরো থাকবে এই জন্য জিরো পুট করে রাখলাম আবার স্কিপ করে বাইরে পড়লাম আমাদের এরপরে আছে কি এস এস পি মানে ইনভার্টারটা কত স্পিডে ঘুরবে কত হার্স কত ম্যাক্সিমাম কত ফ্রিকুয়েন্সিতে ঘুরবে আমরা ম্যাক্সিমাম দিছি না পঞ্চাশ কেউ তুই চাই ষাট দিতে পারবে ষাট আমরা পঞ্চাশ দিয়ে রাখলাম সবাই বেশিরভাগ পঞ্চাশে দেওয়া থাকে এই জন্য সবাইকে বোঝানোর জন্য পঞ্চাশ আর কেউ তো চল্লিশ ছাড় তাও পরে সম্ভব ঠিক আছে আমরা ফুট করে দিলাম তারপর আবার আমরা বাইরে পড়ি স্কিপ দিয়ে এরপরে আসছে কি আই টি এস আই টি এস হচ্ছে আমাদের মানে ইনভার্টারটা ম্যাক্সিমাম কত কারেন্টে গেলে সে টিপ করবে মানে এটা বলা হয় থার্মাল কারেন্ট থার্মাল কারেন্ট থার্মাল কারেন্ট কোথায় গেল আই টি এস আই টি এস সতেরো পয়েন্ট ওয়ান আমি আর একটু কমাই দিই দিলাম ধরলাম তেরো যে তেরোর বেশি নিলে ইনভার্টারটা টিপ করবে ওকে আমাদের সেটিংয়ের প্রোগ্রাম প্যারামিটারগুলো শেষ এখন আমরা দেবো মোটর ডাটা মানে মোটর কন্ট্রোল ডিআরসি ডিআরসি তে ডুবো এই ডিআরসি ডিআরসি তে যাই সেট থেকে ডিআরসি একটু ঘোরাই ডিআরসি ডিআরসি তে পোর্ট করি পুশ করলাম বি এফ আর বি এফ আর হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর ফ্রিকুয়েন্সি কত আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোটর ফ্রিকুয়েন্সি পঞ্চাশ এই জন্য আমরা পোর্ট করে দিলাম পঞ্চাশ এরপর বাড়িয়ে পড়ি আবার এরপরে আছে কি আমরা ধরলাম মোটর গায়ে লেখা আছে তিনশো আশি থেকে চারশো ও চারশো চল্লিশ এই জন্য আমরা চারশো দশ দিয়ে দিলাম অথবা চারশো বিশ দিলাম এক কথা দিলাম চারশো বিশ এটা মোটর রেটেড ভোল্টেজ ওকে এই জায়গাতে বাইরে হয়ে গেলাম এরপরে আছে কি এফ আর এস এফ আর এস এটা হচ্ছে রেটেড মোটর ফ্রিকুয়েন্সি রেটেড মোটর ফ্রিকুয়েন্সি কত কিছু কিছু মোটর আছে যেগুলো হান্ড্রেড ফ্রিকুয়েন্সিতে চলে আবার সাইড ফ্রিকুয়েন্সিতে চলে তাই আমরা এই মোটরটার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমাদের আমার যে মোটরটা আছে এই মোটরের ফ্রিকুয়েন্সি পঞ্চাশ আমরা পঞ্চাশ সেট দিলাম আবার বাইরে হয়ে যায় স্কিপ দিয়ে এরপরে আছে এন সি আর এন সি আর হচ্ছে এন সি আর এই এন সি আর এন সি আর সরি সরি এই এন সি আর এন সি আর হচ্ছে মোটরে কারেন্ট মোটরে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট কত মোটরের গায়ে লেখা থাকে মোটরে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমাদের মোটরের কারেন্ট আছে পনেরো এম্পিয়ার ঠিক আছে আমরা একটু কমিয়ে দিব দিকে কমে পনেরো করে দিলাম মোটরের গায়ে আছে পনেরো পনেরো এম্পিয়ার এরপরে আছে কি এন এস পি এন এস পি এন এস পি হচ্ছে মোটরে আর পি এম মোটরের গায়ে লেখা থাকে মোটর ডাটাতে মোটরে আর পি এম কত তা আমাদের মোটর আর পি এম হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ এই জায়গা আছে চোদ্দোশো পঞ্চাশ আমি দশ কমাই দিব চোদ্দোশো চল্লিশ আমি এইভাবে অফ করে নিলাম কমিয়ে নিলাম ওকে ওকে এই ডাটা আমাদের কমপ্লিট এখন বের হয়ে যাব এখন দেবো আমরা ইনপুট আউটপুট ডাটা ইনপুট আউটপুট ডাটা দেখি এই যে ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট ডাটা ইনপুট আউটপুট ডাটায় যাই ক্লিক করলাম ইনপুট টিসিসি টিসিসি হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলিং আমাদের যে এই কন্ট্রোলটা এই আমাদের কন্ট্রোলটা কত তার হবে টু ওয়ার থ্রি ওয়ার এরকম আইডেন্টিফাই করা থাকে তো যেহেতু আমাদের আজকে টু ওয়ার এই জন্য আমরা সেট করে দিব টু ওয়ার টিসিসি যেমন টু ওয়ার কন্ট্রোলার যেমন টু ওয়ার কোনো কমন রিভার্স ফরওয়ার্ড এটা মিলে হয় টু ওয়ার আমি শুধু বলি ফরওয়ার্ড নিয়ে পড়াচ্ছি দেখাচ্ছি এই জন্য টু ফেট করে দিলাম আচ্ছা ওকে এই জায়গার থেকে বের হয়ে যাবো এরপরে যাবো আমরা সি টি এল সি টি এল এই সি টি এল সি টি এল এ যাবো পরে যাবো কি সি টি এল এ গিয়ে যাবো 
CTL ये जब वो FR1, FR1, FR1 नामदे एनालॉग इनपुट टक्की हो बे कोतो दुरुग बे, नामदे एनालॉग इनपुट टक्की दुरुग बे AI1, 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 हमरा AI1 सेट कर दिला। ओके बंदूरा, हमारे ये पैरामीटर कंप्लीट, अब अब बेर हुए जब वो जगत थे के, टोटल रेडियो बस्ते चले आश्ला, अखन जोखोनी आमी ए सुष्टवन कर बो, ए सुष्टवन कर पुश सुष्टवन कर बो, जोखोनी पुश सुष्टवन कर बो, माने ए जो बीज बोल स्विचिंग हुए, L I one, माने ए फॉरवर्ड सिग्नल डुग बे, ठीक तोखोनी फॉरवर्डे যখন আবার এটা দু এই সিগন্যালে দিতাম আমি একটা সিলেক্ট সুইচ নিয়ে অথবা আই টেনও লাগে সিলেক্ট সুইচে তাহলে এই ফর রিভার্স এই যে লাগলে ডুপলে রিভার্সে করতে ওকে আমরা শুধু ফরওয়ার্ডে ঘোরাবো আর এটা হচ্ছে আমাদের পট পটেনশিওমিটার দিয়ে আমরা কম বেশি করে দেখব যে ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে কম বেশি হয়ে মোটরটা স্পিড কন্ট্রোল হয় ওকে বন্ধুরা এখন আমরা যখন এই সুইচটা অন করব তখন ইনভার্টারটা চলতে শুরু করবে একটু এদিক কাছে নিয়ে দেখো ইনভার্টার চলতে শুরু করবে সুইচ টার্ন করি সুইচ টার্ন করলাম ইনভার্টারটা রানিং গেল এদিকে আমাদের মোটরটা আমাদের মোটরটা ঘুরতে শুরু করলো এখন আস্তে আস্তে যখন আমরা এই পট পটেনশিওমিটারটা সংক্ষেপে আমরা পট বলি আমি সম পটেনশিওমিটার যখন বাড়াবো ইনভার্টারের স্পিড বাড়বে ইনভার্টারের স্পিড ধীরে ধীরে বাড়তেছে একদম ম্যাক্সিমাম দিছে আমরা 50 50 উঠে গেল আমরা এই যে ইনভার্টার স্পিডটা 50 উঠতে যে সময়টা লাগছে এই সময়টাকে বলা হয় অ্যাক্সেলারেশন টাইম আবার যখন আমরা সুইচটা অফ করব যখন ইনভার্টারটা জিরোতে যাইতে জিরো পিকে যেতে যে সময়টা লাগবে এটাকে বলা হয় ডিসিলেশন টাইম আমরা অফ করলাম ইনভার্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে 3 সেকেন্ডের মধ্যে অফ হয়ে গেছে আবার আমরা অন করি অন করলাম এবার আমরা ধীরে ধীরে কমাবো এটা একদম কমিয়ে দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে আস্তে 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 কমাচ্ছি এই আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করছে মোটরের স্পিড আস্তে আস্তে কমতে শুরু করছে মোটরের স্পিড আস্তে আস্তে কমতে শুরু করছে ওকে বন্ধুরা এখন আমরা অফ করে দিব অফ ওকে ওকে বন্ধুরা আমরা আজ শিখলাম কিভাবে একটি স্নাইড স্নাইডার ইনভার্টার আলটিবা 312 ইনভার্টার কানেকশন করে কন্ট্রোলিং কানেকশন করে অ্যানালগ সিগন্যাল মানে পটেনশিওমিটার দ্বারা চালানো যায় স্পিড কন্ট্রোল করা যায় আর আমি আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি দেখে আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে উপকৃত হবেন যদি আমার এই ভিডিওটি দেখে আপনাদের উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আমার ভিডিওটি সবার আগে আপনাদের ইউটিউবে চলে আসে এবং পরবর্তীতে আমরা নেক্সট ভিডিও দিব একটি সিমেন্স মাইক্রোমাস্টার ইনভার্টার নিয়ে সিমেন্স মাইক্রোমাস্টার ফোর ফোর জিরো ফোর টু জিরো এই ধরনের ইনভার্টার নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে